ஒன்ஸ் அகெய்ன் குட் மார்னிங் ஆல் நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருந்தோம் மென்சுரேஷன் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுல பார்ட் டூ அதாவது நைன்த் கிளாஸ் அதுல இப்ப என்ன பார்த்திருக்கோம் பார்ட் ஏ பார்த்துட்டோமா சோ நைன்த் கிளாஸ்ல பார்ட் பி தான் பார்க்க போறோம் போன வீடியோல என்னெல்லாம் பார்த்திருந்தோம் சதுரம் கொயர் செவ்வகம் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிளோடைய கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம் சம் எல்லாமே பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த க்ளோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மூடிய வடிவம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா ராம்பஸ் ட்ரபீசியம் குவாட்ரிலேட்டர் சரியா இணைகரம் சரிவகம் அந்த மாதிரி இருக்கு அது என்னென்னன்றத நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி சர்க்கிளுடைய கண்டினியூஷன் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் வட்டம் வட்டத்தினுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அது என்னன்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஷேப் அடுத்த வடிவத்துக்குள்ள நம்ம போயிடலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பாருங்க இப்போ ஒரு வயர் இருக்கு இல்ல ஒரு கம்பி இருக்கு இருபது சென்டிமீட்டருக்கு நீளம் அந்த கம்பியோட நீளம் இப்போ அந்த கம்பிய வளைச்சு நம்ம ஸ்கொயர் ஆக்குறோம் சதுரம் ஆக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இருபது சென்டிமீட்டர் வயரை தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா வளச்சிருக்கோம் சரியா அதுதான் இதனுடைய சுற்ற அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுதா சோ இந்த லென்த் தான் வந்து இதனுடைய சுற்ற அளவு இந்த லென்த் மட்டும் சொல்ல முடியாது இதுக்கான சுற்றளவும் வந்து இதுதான் சரியா இப்போ இதுக்கான சுற்றளவும் சேமா இருக்கும் இதுக்கான சுற்றளவும் ஒரே வேல்யூவா சமமா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கொயர நம்ம திரும்ப வட்டமா வளர்ச்சி ஆகுறோம் அப்படின்னா இதோடைய சுற்றளவும் அதே இருபதா தான் இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த வயரை நம்ம செமி சர்க்கிளா அரை வட்டமா நம்ம வந்து வளைக்கிறோம் அப்படின்னா இதோடைய சுற்றளவு சுற்றளவுனா இங்க இருக்குல்ல ஆறு இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன் போடுவோம்ல அதோடைய சுற்றளவு என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரா இருக்கும் சரியா ஒரு வயரோ சர்க்கிளோ ரெக்டாங்கிளோ எதுவா இருந்தாலும் மெல்ட் பண்ணி வேற ஷேப்புக்கு வேற வடிவத்துக்கு நம்ம மாத்திரோம் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஒன்னா தான் இருக்கும் இதுதான் இந்த மெத்தட்ல இருக்க கான்செப்ட் இது புரியுது இல்லையா நம்ம இந்த நீளமான வயரை இப்படி வளைக்கிறோம் வளைச்சா இந்த நீளம் தான் இதனுடைய சுற்றளவா இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா சம்முக்குள்ள பா போக போக உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்களேன் வயர் ஆஃப் லென்த் எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இஸ் போர்ஜு டு ஃபார்ம் அ சர்க்கிள் அண்ட் ஹென்ஸ் பைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க வயருடைய லென்த் எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃபோர்ஜ் அதாவது வளைச்சு சர்க்கிள் ஆக்கிட்டாங்க இதனுடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப நமக்கு இதோட பெருமீட்டரும் இதோட பெருமீட்டரும் சேமா சோ பெருமீட்டர் என்னது நமக்கு எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு சர்க்கிளுடைய பெருமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் இந்த டூ பை ஆர் எப்படி எழுதுனா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் இத டுவெண்ட்டி டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா ஃபோர் அப்படின்னு வருங்களா சோ இந்த டூ வரையும் இதையும் கேன்சல் பண்ண டூ அப்படின்னு வருமா சோ இப்ப இங்க ஆர் என்ன ஆகும் போர்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சோ அப்படியே ஆன்சர் போட்டுடலாம் சில சமயங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏரியா கேட்கலாம் சரியா சோ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு வடிவத்துல இருந்து இன்னொரு வடிவத்துக்கு நம்ம மாத்திரோம் மெல்ட் பண்றோம் இல்ல போர்ஜ் பண்றோம் வளைக்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய சுற்றளவு பெருமீட்டர் சேமா இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் நல்லா தெளிவா மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சில்வர் வயர் வென் பெல்ட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கொயர் சில்வர் வயர் நீளமா இருக்கு அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெல்ட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்க்ளோசஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் போர் எயிட்டி போர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 484 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஃப் த சேம் வயர் இஸ் பெண்ட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயரா பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து என்னது சேம் வயர் இஸ் பெண்ட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் டயமீட்டர் டி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்ப நமக்கு இந்த வயருடைய லென்த் கொடுக்கல ஆனா இந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப என்னது இந்த ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டரும் இந்த சர்க்கிளுடைய பெருமீட்டரும் ஒன்னா தான் இருக்கும் இந்த லென்த்துடைய பெருமீட்டரும் ஒன்னா தான் இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் இதை வச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இங்க நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கலாமா ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் போர் எயிட்டி
आंसर option b seriya so next question paarenga a circular wire of radius 42 cm is bent in the form of rectangle appdi solranga circular wire radius vande 42 cm appdi solitaanga adha enna va maathi irukanga rectangle la maathi irukanga seriya idhu dhaan vande namakku first line la purinjathu adutha enna solli irukanga rectangular ah maathra po whose sides are in the ratio of 6 is to 5 appdi solitaanga sides l is to b ena namak length dhaan epoy perusa irukum andha ratio dhaan kuduthirukanga 6 is to 5 appdin solliita kuduthutaanga kuduthu enna ketirukanga smaller side of the rectangle dhaan ketirukanga smaller side of the rectangle na namak breadth dhaan vandu question mark ah ketirukanga idhila namak ipo enna theriyum circle la irukku adha ipo nama enna pannirukom appadina rectangle dhaan valichirukom idhu rendu odaya perimeter same appdin theriyuma circle oda perimeter enna solluvom 2 pi r poduma ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியாது இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணு 2 22 7 r எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 42 அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க சோ இது 7th டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 6 7 are 42 ஆ சோ 22 44 44 6 னா என்ன வரும் இது 4 6 24 ரிமைண்டர் 2 இருக்குமா திரும்ப 4 6 24 2 26 சோ 2 64 வந்து பெரிமீட்டர் அப்படினு கிடைச்சிரும் சரியா இப்போ ரெக்டாங்கலோட பெரிமீட்டர் நமக்கு என்ன வரும் இத 6x 5x அப்படினு வச்சுக்கலாமா So twice of L plus B. इधर ना मैं अपने अलग लांग twice of six x plus five x अब दिन अलग लांग ला. तो ना मैं क्या ना औरो इधर eleven अब दिन औरो. So eleven into two twenty two x अब दिन कर चुरूं. So इधर twenty two x. इप्पो ना मैं ना पना पोरो अब दिन twenty two table ये cancel पना पोरो. One ले twenty two remaining four रुको. So two ला forty four अब दिन वंदरो. So x वंदर ना मुक्त twelve अब दिन वंदर चुरूं. ना मैं क्या ना केटर कांगा smallest சைடு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்மாலர் சைடு 5 சோ 5 into 12 என்னது 60 அப்படிங்க கிடைச்சிருமா சோ இந்த क्वेश्चन கரெக்ட்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் D ஓகேவா சோ ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் கேன்சலேஷன் எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு இடத்துல போடாம ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணி x க்கான வேல்யூ வந்து போட்டுறலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க இப்ப வயர் இஸ் பெண்ட் இன்டு a ஷேப் ஆஃப் ஸ்கொயர் வயர் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்கொயர் ஷேப்ல மாத்தி இருக்காங்க வயர ஸ்கொயர் ஷேப்ல மாத்தி இருக்காங்க தென் தி ஏரியா ஆஃப் a ஸ்கொயர் இஸ் 81 cm² 81 cm² ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க when the wire is bent into semicircle இதே வயர இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா semicircle-ஆ bend பண்ணிருக்காங்க இதானே நமக்கு semicircle bend பண்ணா then the area of semicircle கேட்டிருக்காங்க இந்த அரை வட்டத்தோட ஏரியா தான் வந்து நமக்கு கேக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் இது ரெண்டோடைய பெரிமீட்டர் சேம் அப்படின்னு நமக்கு இங்க தெரிஞ்சிருமா சோ இதுக்கு நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் இப்ப இங்க என்ன வரும் ஏ நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருமா இப்போ இங்க பெரிமீட்டர் ஃபோர் ஏ சோ ஃபோர் இன்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வந்து இங்க ஏரியாக்கு ஃபார்முலா என்னது செமி சர்க்கிளுக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் நமக்கு இங்க பெரிமீட்டர் தான் சேம் ஓகேவா அப்ப இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டா ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணணும்னா இந்த பெரிமீட்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு செமி சர்க்கிளுடைய பெரிமீட்டரை ஈக்குவேட் பண்ணணும் செமி சர்க்கிளுடைய பெரிமீட்டருக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லிடுறோம் எல் இன்ட்டு தேர்ட் சாரி ஆர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன் ஈக்குவல் டூ இதுதான் வந்து நமக்கு செமி சர்க்கிளுடைய பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த பெரிமீட்டரும் இந்த பெரிமீட்டரும் ஈக்குவல்ல ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆர் வந்து செவன் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இப்போ ஆர் செவன்னா நமக்கு ஏரியா என்ன தெரியும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தெரியுமா ஸோ ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ தெரியுதுங்களா நம்ம ஏன் ரேடியஸ் செவன் இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்கிறதுலாம் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக வரும் அதனால நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பண்ணல இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பெரிமீட்டர் ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் செமி சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் என்னது ஆர் இன்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன் கேல்குலேஷன்ல நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட பெருமீட்டர் என்னது ஃபோர் ஏ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம் 
ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைனலா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய பரப்பளவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா இவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கான்செப்ட்ல வயர் இருக்கு அதை வளைக்கிறோம் மெல்ட் பண்றோம் இல்ல ஃபோர்ஜ் பண்றோம் வளைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அதனுடைய பெருமீட்டர் சேமா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா போதும் இப்போ ரெண்டாவது கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒரு ரோடு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்களா சரியா அந்த ரோடுடைய லென்த் வந்து நமக்கு தெரியல எவ்வளவு நிலத்துக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரோட்ல வண்டி எல்லாம் போகும் இல்லையா சோ அந்த வண்டி எல்லாம் வந்து வீல் பேஸ் பண்ணி தானே போகும் சோ ஒரு வீல் வந்து இருக்கு அந்த வீல் வந்து எத்தனை ரெவல்யூஷன் சுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு லென்த் தெரிஞ்சிடும் அது எப்படி மேம் தெரியும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இது வந்து எவ்வளவு ரெவல்யூஷன் சுத்துது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுத்துதா சோ இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சுற்றளவு சர்க்கிளோட சுற்றளவு என்னது டூ பை ஆர் இது இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணும் இப்படி சுத்தும் சரியா இப்ப திரும்ப என்னது பிளஸ் டூ பை ஆர் இப்ப திரும்ப இத எப்படி சுத்தும்னா திரும்ப எப்படி சுத்தும் இப்படி எத்தனை டைம் சுத்துது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்க நாலு டைம் சுத்துதா சோ நாலு தடவை டூ பை ஆர் போட்டோம்னா நமக்கு இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருங்களா ஓகேவா சோ இப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு சோ எட்டு பை ஆர் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இத இன்னொரு ஃபார்மேட்ல எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ டூ பை ஆர்ன்றது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் சரியா இத நம்ம ஆட் பண்றதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போறோம் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் எத்தனை சுத்து சுத்துதுன்னு தெரிஞ்சா அதை மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு டோட்டலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு தெரிஞ்சிடும் இல்ல இந்த லென்த் ஆஃப் த ரோடு வந்து தெரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சம் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்க போறோம் இதுல எந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த வீல் கேட்கலாம் இல்ல டயமீட்டர் ஆஃப் த வீல் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எத்தனை ரெவல்யூஷன் போனா இங்க சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த வீலுடைய ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணும் ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும் வீலோட ரேடியஸ் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னும் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா நமக்கு ரெவல்யூஷனும் இந்த வீலோட ரேடியஸும் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மாத்தி மாத்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம் இதுதான் வந்து நம்மளோட ரெண்டாவது கான்செப்ட் கொஸ்டின் குள்ள போறப்ப இன்னும் கிளியரா புரியும் கொஸ்டின் பாருங்க ரேடியஸ் ஆஃப் அ கார்த் வீல் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹவு மெனி ரெவல்யூஷன் டஸ் இட் மேக் இன் டிராவலிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்ல வச்சுக்கோங்க நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் டிஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர்னு இங்க கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் தான் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு என்னு தான் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்ப நமக்கு இது ரெண்டும் ஒரே யூனிட்ல இருக்கா இல்ல நம்ம எப்ப என்ன பண்ணுவோம் பெரிய யூனிட்டை தான் வந்து சின்ன யூனிட்டா மாத்திப்போம் சோ இங்க மீட்டர் இருக்கதா சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு மாத்திக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இது செவன் டைம்ல கேன்சல் பண்ணா ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைச்சிருங்களா இப்ப இதை என்ன பண்ண போறோம் ஃபைவ் டேபிள்ல கேன்சல் பண்ண போறோம் த்ரீல பிப்டீன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருமா சோ இப்ப இங்க திரும்ப டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா பிப்டீன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் இத நம்ம டுவெண்டி டூ டேபிள்லயே கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி அப்படின்னு கிடைச்சிடும் டுவெண்டி டூ செவன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இங்கே ஜீரோ சேர்த்து செவன்டி அப்படின்னு வரும் இப்போ நமக்கு என்ன என்ன கிடைச்சிருச்சு செவன்டி ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சா எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ அவ்வளோதான் பொறுமையா நீங்க சின்ன நம்பர்ல இருந்து கேன்சல் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண போனா அது உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டா வந்துடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ரேடியஸ் ஆஃப் அ வீல் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஹவு மெனி ரெவல்யூஷன்ஸ் வில் இட் மேக் டிராவலிங் லெவன் கிலோமீட்டர் திரும்ப நம்ம அந்த ஃபார்முலா எழுதலாம் போடாம இத பாத்ததுமே நம்ம எழுதிடணும் என்னது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் லெவன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இங்க நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் வீல் யூனிட் இல்லையோ சோ மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் கிலோமீட்டர் மீட்டரா மாத்திரம் கிலோமீட்டர் மீட்டரா மாத்திரம்னா ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் தெரியாதவங்க ஃபார்முலா நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒன்
டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும் ஃபைவ்ல டென் ரிமைண்டர் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இதை நம்ம லெவன் டேபிள்ல பண்ணா இது டூ இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருமா இப்ப n என்ன வந்துடும் பாருங்க n ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த டூ டூவை கேன்சல் பண்ணா டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் இங்க என்னது நமக்கு பாயிண்ட் பார்த்தாலே அலர்ஜி ரிமூவ் பண்ணுனா இங்க நமக்கு புள்ளி ரெண்டு இது தள்ளி இருக்கா ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கூட போறோம் போட்டா இப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா டூ ஃபிஃப்டி அது இல்லாமல் ரெண்டு ஜீரோ சேர்ந்துரும் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருமா இதை இப்போ கேன்சல் பண்ணால் தௌசண்ட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு கிடச்சோம் ஸோ எங்கே இருக்கு தௌசண்ட் ஆப்ஷன் சீல இருக்கு சரியா கான்செப்ட் ஈஸி தான் நீங்க இதை ஸ்பீட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சர்க்குலர் கார்டன் ஹாஸ் அ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம் கிடையாது பட் சர்க்கிள்ல வர்றதுனால இங்க நம்ம இன்செட் பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு ஒரு சமுக்கும் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்றேன் நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது மெயின்ஸ் ஏன் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சர்க்குலர் கார்டன் ஹாஸ் அ சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஒரு சர்க்குலர் கார்டன் இருக்கு அதோடைய சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் தான் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீ மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க தெர் இஸ் அ செவன் மீட்டர் ஒயிட் பார்டர் இன்சைட் த கார்டன் இதுதான் சர்க்குலர் கார்டன் சரியா இதுதான் சர்க்குலர் கார்டன் இதுக்குள்ள செவன் மீட்டர் ஒயிட் இன்சைட் த கார்டன் இருக்கு ஓகேவா செவன் மீட்டர் ஒயிட் பார்டர் பாத்துல இருந்தா வந்து இன்சைட்ல இருக்கு ஓகேவா இதை இப்போ இந்த இன்சைட்குள்ளனா இந்த மாதிரி இருக்குமா எல்லா பக்கமும் செவன் மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சென்டரா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த பார்டர் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்டருடைய ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க பார்டருடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஏதாவது தனியும் ஃபார்முலா இருக்கா இல்ல இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது பார்த்ததும் அப்படின்னா இங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு இதுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு ஸோ இங்க இருக்கிற வெளியில இருக்க இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் உள்ள இருக்க சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இதோடைய ஏரியா வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுடைய ஏரியாவையும் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைச்சிருமா அதுதான் பண்ண போறோம் ஸோ வெளில இருக்க சர்க்கிளோட ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் உள்ள இருக்க சர்க்கிளோட ஏரியா ஸ்மால் ஆரா ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆனா நமக்கு ஆர் ரெண்டுதுல ஏதாவது ஒரு ஏதாவது தெரியுமான்னு பாருங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனா வெளியில இருக்கிற சர்க்கிளுடைய பெருமீட்டர் தெரியும் பெருமீட்டர் என்னது டூ பை ஆர் கேபிட்டல் ஆர்னு அசியூம் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஆர்னு வரும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி இப்போ நம்ம டூ பை ஆர் எப்படி எழுதுனா டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆறுன்னு வருமா ஸோ இதை லெவன் டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா டூ சரி இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா டுவெண்ட்டி டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைச்சிரும் சரியா இப்ப இந்த டூ டூவா கேன்சல் பண்ணா டென் அப்படின்னு வருமா இப்போ ஆர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த செவன் அங்கே போச்சுன்னா செவன்டி அப்படின்னு வந்துருங்களா ஸோ செவன்டி மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இது வந்து நமக்கு அவுட்டர் சர்க்கிளுடைய இந்த ஆர் கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த ஆர் வேணா என்ன பண்ணும் இதுல இருந்து இந்த ஏழு மீட்டர் மைனஸ் பண்ணா கிடைச்சிருமா சோ ஸ்மால் ஆர் என்ன வரும் ஏழு மீட்டர் மைனஸ் பண்ணா அறுபத்தி மூணு மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிரும் இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம் பைய காமனா எடுத்துட்டு செவன்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும் சரியா இதை நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்து சால்வ் பண்ணுமான்னு கேட்டா அது உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ தெரிஞ்சா பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்க திரும்ப அல்ஜி பிரவும் நம்ம பண்ணலாம் பையக்கு என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போடுமா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இது ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் பண்ணா செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருமா ஸோ செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ என்னது ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பண்ணோம்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பண்ணுறப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படின்னு முடியணும் ஆப்ஷன்ல பாருங்க சிக்ஸ் எங்க முடியுது இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ல தான் முடியுது சோ அப்படியே இந்த ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் சரியா சோ அதை உட்காந்து நீங்க ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணாதான் ஆன்சர் போட முடியும் அப்படின்றது கிடையாது இந்த கான்செப்ட் மட்டும் கொடுத்தத நீங்க டயக்ராம மாத்திட்டீங்கன்னா ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்
area of the path is approximately equal to திரும்ப இந்த area of the path தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியும் area of the path வேணும் அப்படினா இங்க வெளியில இருக்கிற சர்க்கிள்ல இருந்து உள்ள இருக்க சர்க்கிளோட இதை மைனஸ் பண்ணா போதுமா இங்க நமக்கு என்னன்னா இது ரேடியஸ் வந்து செவன் மீட்டர் அப்படின்னு தெரியும் சரியா இப்போ இந்த ரேடியஸ் என்ன வரும் இது செவனு இந்த டிஸ்டன்ஸ் செவன் அப்படின்னா டோட்டலா இது வந்து போர்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருமா நமக்கு இப்போ வெளியில இருக்க சர்க்கிளோடைய ரேடியஸ் வந்து போர்டீன் மீட்டர் நமக்கு போர்டீன் மீட்டர்னா ஏரியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னோம் ரேடியஸ் என்னது சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ உள்ள இருக்க சர்க்கிளோடைய ரேடியஸ் வந்து ஏழு மீட்டர் இப்போ அதுக்கும் ஏரியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணா இந்த பாத்துடைய ஏரியா நமக்கு கிடைச்சிருங்களா ஸோ ரெண்டு ஏரியா மைனஸ் பண்ணுங்க சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ அப்படின்னு வரும் டூனு எந்த ஆப்ஷன்ல முடியுது பாருங்க சீல முடியுது ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ சரியா ஒன்றும் இல்லை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க போன சம்ல நம்ம இந்த சர்க்கிளர் இந்த வித் ஒய்டு பாட்டை நம்ம இன்சைட்ல பார்த்தோம் சரியா இந்த சம்ல நமக்கு அவுட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இதோடைய ரேடியஸ ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இன்னொருட ரேடியஸ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னதுதான் ஸோ அப்படியே அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த வித்தோடைய ஏரியா கிடைச்சிடும் சரியா ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு கிடைச்சிட்டு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரொம்ப பண்ண வேணாம் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க வேற எதுவும் இல்லை ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏரியா ஆஃப் டூ கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்மிங் ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இது ஒரு சர்க்கிள் இது ஒரு சர்க்கிள் ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதோடைய ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளுடைய ஏரியாவும் கொடுத்தாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பெரிய இதோடைய ஏரியா தானே பெருசா இருக்கும் ஸோ இதோட ஏரியா தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னும் இந்த சின்ன இதோட ரேடியஸ் தான் ஏரியா தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரேடியஸ் இல்லைப்பா ஏரியா தான் சரியா இதை நான் காமிக்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன் இது கொடுத்துருக்கிறது ஏரியா ஓகேவா இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க பிரெத் ஆஃப் த ரிங் தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது ஏரியாவா இதுல இருந்து பெரிய ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏரியால இருந்து சின்ன ஆர் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு விட்டு கிடைச்சிடும் புரியுதா இதான் பண்ணணும் ஆனா நமக்கு வந்து தனியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸுக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் போர்டீன் சென்டிமீட்டரா இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு நம்மளுடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் செவன் மீ செவன் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்களா மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ செவன் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப நமக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா போர்டீன் மைனஸ் செவன் செவன் அப்படின்னு பார்த்ததும் ஆன்சர் போட்டுருவாங்க செவன் ஓகேவா நமக்கு மோஸ்ட்லி சர்க்கிள்னு வந்துட்டாலே இந்த செவன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் போர்டீன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வேல்யூ ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால தான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னோம் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன்ல இந்த டயக்ராம் பார்த்ததும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் செவ்வகம் இது இது ரெக்டாங்கிளா ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் இது என்னது வட்டம் சர்க்கிள் இத பாக்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுது இதுதான் ரெக்டாங்கிளருடைய லென்த் இது ரெக்டாங்குளருடைய வித் ஓகேவா இதை பாக்குறப்ப என்ன தெரியுது இந்த விட்டம் இருக்குல்ல சர்க்கிளுடைய விட்டம் டயமீட்டர் அந்த சர்க்கிளுடைய டயமீட்டரும் ரெக்டாங்குளருடைய வித்தும் சேமா இருக்கா ஓகேவா இதுதான் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபரன்ஸ் அடுத்த டயக்ராம் வாங்க இது என்னது ஸ்கொயரா இது சர்க்கிள் இங்க என்னது இந்த சைட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் சாரி சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயரா இது ஏவா இப்போ இங்க என்னது இத பாருங்க இது சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகுது சோ இது விட்டம் டயமீட்டர் இங்க என்னது ஸ்கொயர் உடைய சைட் ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் உடைய டயமீட்டர் இந்த பாத்து ஓகேவா சோ இதுல பாருங்க சர்க்கிள்குள்ள ஒரு ஸ்கொயரை வந்து இன்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது உள்ள வச்சிருக்காங்க இப்ப இங்க பாக்குறப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது இது என்னது டயக்னலா எதோட டயக்னல் ஸ்கொயருடைய டயக்னல் ஸ்கொயருடைய டயக்னல்
ஒரு ரெக்டாங்குலரோட சைஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த சைஸ் உள்ள ரெக்டாங்குள்ள எவ்வளோ லார்ஜஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து உங்களால் உள்ள இன்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கொயருடைய சைஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள எவ்வளோ மேக்சிமம் சர்க்கிள் நம்ம வரைய முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை சர்க்கிளுடைய நமக்கு வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு உள்ள ஸ்கொயருடைய எவ்வளோ பக்கமுடைய ஸ்கொயரை நம்மளால் உள்ளேருந்து வெட்டி எடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கான்செப்ட் இங்கே புரியுதான்னு பாருங்கள் இந்த சர்க்கிளுடைய டயக்ன டயமீட்டரும் இந்த விட்டும் சேமாக இருக்குன்றது புரியுதுங்களா இங்கே என்னது இந்த ஸ்கொயருடைய சைடும் இந்த டயமீட்டரும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த டயக்ராம் பார்க்குறப்போ புரியுதா இந்த டயக்ராமில் இந்த டயக்னலும் டயமீட்டரும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னு புரியுதா இதை வச்சு ஃபியூச்சரில் நம்ம சம்முக்குள்ளே போகிறப்ப எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சம் கேட்பாங்க எல்லா ஐடியாஸும் வந்துடும் சம்குள்ளே பாருங்களேன் ஏரியா ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் சர்க்கிள் தட் கேன் பி ட்ரான் இன்சைட் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரெக்டாங்குலரோட சைட்ஸும் எயிட்டீன் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்டாங்கிள் இது எயிட்டீன் இது ஃபோர்டீன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் சர்க்கிள் எவ்வளோ வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சர்க்கிள் இப்படி நம்ம வரைஞ்சோன்னு வையன் இந்த சர்க்கிளுடைய ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க மறந்துடக்கூடாது ஏரியா கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இப்போ என்ன தெரியும் டயமீட்டரும் வித்தும் சேம் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ நமக்கு ஏரியா வேணும் அப்படின்னா ரேடியஸ் வேணும் ஸோ இங்கே டயமீட்டர் ஃபோர்டீன் தான் ரேடியஸ் எவ்வளோ ஏழு அப்படின்னு தெரியுமா இப்போ சர்க்கிளோட ஏரியா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இங்கே நமக்கு ரேடியஸ் ஏழுன்னு தெரியும் ஸோ ஏழு இன்ட்டு ஏழு கேன்சல் பண்ணிட்டோமா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி சரியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க லார்ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் தட் குட் பி ட்ரான் ஆன் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கிள் இருக்கு அதுக்குள்ள எவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயர் நம்மளால வரைய முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயருடைய ஏரியா கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சர்க்கிளுடைய ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் வாஸ்டதும் இதை வந்து எழுதிக்கணும் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால் என்ன தெரியும் டயமீட்டர் ஈக்குவல் டு டயக்னல் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சி அதில் இருந்து டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ பையிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம்னா டூ டுவெண்ட்டி இது ரெண்டையும் டுவெண்ட்டி டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் டென்னு வருமா ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் செவன்டீன் வரும் அப்போ ஆர் என்னது ரூட் செவன்ட்டி அப்படின்னு வரும் இதில் இருந்து டயமீட்டர் வேணும்னா டூ ஆர் அப்படின்னு போடுவோமா ஸோ டூ ரூட் செவன்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ என்னது நமக்கு ஸ்கொயருடைய டயக்னல் கிடச்சிருச்சு என்னது டூ ரூட் செவன்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு டயக்னல் இருந்துச்சுன்னா ஏரியா ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்க எல்லாருக்கும் டி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ டி ஸ்கொயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ரூட் செவன்டி டி தான் வந்து டூ ரூட் செவன்டி ஸோ டூ ரூட் செவன்டி ரெண்டு டைம் போட்டு டிவைடட் பை டூ கொடுக்கும் இது ரெண்டை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு செவன்டி ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிருமா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் சீல இருக்கு சரியா ஸோ அந்த மூணு கண்டிஷன் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபோர் ஈக்குவல் சைஸ்டு மேக்சிமம் சர்க்குலார் பிளேட்ஸ் ஆர் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் அ ஸ்கொயர் பேப்பர் ஷீட் ஆஃப் ஏரியா செவன் எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் புரியுதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஃபோர் ஈக்குவல் சைஸ்டு மேக்சிமம் சர்க்குலார் பிளேட்ஸ் அதாவது நாலு ஈக்குவல் சர்க்குலார் பிளேட்ஸ் இருக்கு சரியா இது நாலு ஈக்குவல்னா நாலுடைய ரேடியஸு சேம்னு அர்த்தம் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்குவலாக கட் பண்ணி வெளில எடுத்திருக்காங்க எதுல இருந்து வெளில எடுத்திருக்காங்க ஸ்கொயர் பேப்பர் ஷீட்ல இருந்து வெளில எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்ப இதை சுத்தி ஸ்கொயர் இருக்கு சரியா இந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் பிளேட் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த பிளேட்டுடைய ஒரு பிளேட்டுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றளவு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப
டயமீட்டர் தெரிஞ்சதுன்னா அதனுடைய பாதி தான் ரேடியஸா இருக்கும் ரேடியஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதனுடைய சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் சுற்றளவு வந்து ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்றுதான் இதை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க இது ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட்ல ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா மட்டும் இல்ல ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின் நம்பர் வந்து நம்ம டென் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சரியா சோ கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்றப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டென் போட்டு இதனுடைய ஆன்சரை வந்து நீங்க சொல்லுங்க நான் கான்செப்ட் சொல்லிட்டு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க வேற எதுவுமே இல்ல சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் இதோட நமக்கு வந்து சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் குவார்டர் சர்க்கிள் முடிஞ்சிச்சு நமக்கு மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் வந்து செமி சர்க்கிள்லையும் சர்க்கிள்லையும் தான் இருந்து தான் வரும் அரை வட்டத்துலேருந்து வட்டத்துலேருந்து வரும் இது செக்டார் அப்படின்னு இருக்கா இதுல இருந்து நமக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா மெயின்ஸ்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை ஸ்ட்ரைட்டா ஃபார்முலா வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு செக்டார் அப்படின்னா என்னன்னா தமிழ்ல வட்ட கோண பகுதி ஓகேவா ஒரு வட்டம் இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு பாட்டை மட்டும் நம்ம தனியா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த பார்ட் இருக்குல்ல இந்த பார்ட் வெட்டி எடுக்கிறோம்ல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செக்டார் சொல்லுவோம் அது இங்க இருந்து மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரியும் வெட்டி எடுக்கலாம் இதைதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இருக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏரியா ஃபார்முலா ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன இந்த ஆர்க் லென்த் இருக்குல்ல இந்த ஆர்க் லென்த் இப்ப இந்த செக்டார் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்க் லென்த் இருக்குல்ல இந்த ஆர்க் லென்த் உடைய ஃபார்முலா கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இதை ஹோலா இதோடைய ஏரியா பரப்பளவு வந்து கேட்பாங்க சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா பார்க்கலாம் நமக்கு சர்க்கிளுடைய ஏரியா என்ன தெரியும் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருமா இப்ப இங்க ஒரு செக்டார் இருக்கு அந்த செக்டார் இப்படி போட்டுலாம் இது டீட்டா சரியா இது வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள் இருக்கு அதுல இருந்தா வெட்டி எடுத்துருக்கோம் இந்த ஹோல் சர்க்கிளுடைய ஏரியா நமக்கு என்ன தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா நமக்கு வேண்டியது இந்த தீட்டா பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ஏரியா மட்டும் தான் தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணணும் டோட்டலா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில இந்த டீட்டா டிகிரி எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சா நமக்கு தெரிஞ்சிருமா அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உள்ள ஏரியா வந்து கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிளுடைய ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆனா பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த மொத்தமா ஒரு பகுதியோடது நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த குட்டி பார்ட்டோடது மட்டும் போதும் அப்ப அந்த குட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணுமா பர்சன்டேஜ் ஏற்கனவே பை சாட்டத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அதுலதான் வந்து டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு போட்டா எவ்வளவு பங்கு இருக்குன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த பங்கு மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த செக்டாருடைய ஏரியா தெரிஞ்சிடும் சரியா தேர்ட் கிளாஸ்ல பர்சன்டேஜ் பார்த்திருப்போம் பார்ட் பில பாருங்க பை சார்ட் ப்ராப்ளம் அதுல இந்த கான்செப்ட் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் செக் பண்ணாதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவுதான் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் ரெண்டாவது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்க் லென்த் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஆர்க் லென்த் என்னன்னா நம்ம சர்க்கிள் தான் இப்படி இருக்கு இந்த சர்க்கிள்ல சுத்தி வர்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ சுற்றளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் சர்க்கிளோட சுற்றளவு என்னது டூ பை ஆர் ஆனா நமக்கு அந்த டூ பை ஆறும் வேணாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சா போதும் அப்போ இந்த டீட்டா டிகிரியோட பகுதி தெரிஞ்சா போதுமா சோ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பண்ண போறோம் நமக்கு ஏரியான்றப்போ இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் தேவைப்படும் அதனால ஏரியா ஸ்கொயர்ட்டு இது எத்தனை பங்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் சரியா இப்ப ஆர்க் லென்த்ன்றப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு பாதி தானே இந்த ஆர்க் லென்த்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்ல இது எவ்வளவு பாதி அப்படின்றதுக்காக டூ பை ஆர் இன்ட்டு டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுதான் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரேடியஸையும் டீட்டாவையும் கொடுத்துட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ரேடியஸையும் ஆர்க் லென்த்தையும் நேரடியாக கொடுத்துட்டு நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லணும் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா எல் ஆர் பை டூ ஓகேவா லென்த்தும் கொடுத்துட்டு ரேடியஸும்
சரியா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல சின்னதா ஒரு சம் மட்டும் பாத்துக்கலாம் பெருசா இதுல இருந்து அது வரைக்கும் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டதில்ல பிலிம்ஸ்ல சரியா கேல்குலேட் த ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஹூஸ் ரேடியஸ் அண்ட் ஆர்க் லென்த் ஆர் ஏரியா ஆஃப் த செக்டார் தான் கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஆறு சென்டிமீட்டர்னு ஆர்க் லென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரேடியஸும் ஆர்க் லென்த்தும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் எல் ஆர் பை டூ அப்படின்னு பார்த்தோமா எல் என்னது ட்வெண்ட்டி ஆறு ஆறு ஸோ ரெண்டு இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் பத்து அறுபது அப்படின்னு கிடச்சிருமா ஸோ ஏரியா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் சி இந்த மாதிரி கேட்டாலும் சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் The length of arc of a sector is 22 cm. Sector is equal to the arc length of 22 cm. The length of arc length is 22 cm. The length of arc length is 22 cm. The radius is 10.5 cm. What is the center angle? Central angle. Theta. That is the center angle. Now, what do we know? We know how to connect the arc length and theta. What do we know? The arc length is equal to 2 pi r into theta by 360 degree. How do you know? We will substitute this. 22 by 7 r is 10.5. Now, what is theta? Theta is the question. 360 degree into theta by 360 degree. What is the arc length? 22 cm. Now, what is the arc length? Now, we will solve this two centimeters. சால் பண்ண இந்த 22 22 கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா அடுத்து இந்த 7 ஐ இதையும் கேன்சல் பண்ணா 1 7 பாயிண்ட் இங்க 3 இருக்கு சோ 5 ல 35 1.5 அப்படி கிடைச்சிருமா இப்போ நமக்கு தீட்டா தான் வேணும் எல்லாதையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வர போறோம் தீட்டா வேணும்னா 360 அப்படி மட்டும் தான் கீழ இருக்கும் டிவைடட் பை 2 1.5 ன்னு இருக்குமா 2 1.5 இது ரெண்டை இப்ப கேன்சல் பண்ணா 180 அப்படினு நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேவா இது ஒன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம எப்படி எழுதுனா த்ரீ பை டூ எழுதலாமா ஸோ இங்கே த்ரீ இங்கே மேலே டூ ஆகிடும் இதை திரும்ப கேன்சல் பண்ணுறப்போ அறுபதுன்னு வரும் ஸோ நூற்றி இருபது டிகிரி அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதா இங்கே எல் வந்து டூ பை ஆர் இன்ட்டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியா இப்போ என்னது நமக்கு டூ இங்கே பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டோம் இங்கே நமக்கு எல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூனு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது ரெண்டையும் தான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் நான் தனியாக எடுத்து எழுதாமல் அங்கேயே எழுதி கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இப்போ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக என்ன வந்துச்சு ஒன் எயிட்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சு நான் ஒன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்காது என்ன பண்ணணும் எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு அலர்ஜியாக இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக மேர மல்டிப்ளை பை டென் கீழே மல்டிப்ளை பை டென் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பை டூன்னு பண்ணி திரும்ப கேன்சல் பண்ணால் இங்கே அறுபதுன்னு வந்திருக்கு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி நூற்றி இருபது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேவா இப்போ இதில் ஒரு சின்ன மெயின்ஸ் கொஷின் மெயின்ஸ் கொஷின்னா என்ன சொல்கிறது செக்டார்லன்னு மட்டும் இல்லை சர்க்கிளில் இருந்து நிறைய மெயின்ஸ் கொஷின் வருது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த சர்க்கிளுக்கு நம்ம இவ்வளோ டீட்டெயில் கொடுத்து எடுத்திருக்கோம் கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ சர்க்குலர் ஸ்விம்மிங் பூல் இஸ் சரௌண்டட் பை த கான்கிரீட் வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சர்க்குலர் ஸ்விம்மிங் பூல் இதுதான் வந்து பூல் இதில் என்னன்னா இஸ் சரௌண்டட் பை அ கான்கிரீட் வால் ஆஃப் ஃபோர் ஃபீட் ஒய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை சுற்றி என்னது கான்கிரீட் வால் இருக்கு அந்த கான்கிரீட் வாலோடைய விப்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்குலர் வால் சரௌண்டிங் த பூல் இஸ் அதாவது இந்த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் வால் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் அ பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைனலாக என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த பூல் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை டோட்டலாக நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனாக எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து முடிஞ்சிடும் சரியா ஃபஸ்ட் என்னது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் அல்லது ஏரியா ஆஃப் த பூல் இருந்துச்சா இதுதான் நம்ம ஏரியா ஆஃப் த பூல் இருந்துச்சு இதை சுற்றி தான் நமக்கு என்னது கான்கிரீட் வால் இதுதான் வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர் ஃபீட் ஒய்டு இருந்துச்சு ஓகேவா இந்த பூல் தான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்னு இங்கே போட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் அ கான்கிரீட் வாலுக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா இந்த ரேடியஸை தான் வந்து ஏ
ஏ பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்குமா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க கான்கிரீட் வாலுடைய ஏரியாஸ் ஏ பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் பூல் எழுதணும் அப்படின்னா பை ஏ ஸ்கொயர் பூலோடதும் பிளஸ் கான்கிரீட் வாலோடதும் சேர்த்து எழுதணும்னா பை ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் பூல் என்னது பை ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்குமா அதுதான் எழுதியிருக்காங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா நமக்கு இங்கேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுவோமா அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க பை ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க வேறு எதுவுமே பண்ணல நமக்கு இங்கே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் போல் உள்ள இருக்கு இதுல இருந்து நாலு மீட்டர் கழிச்சு தான் வந்து நமக்கு கான்கிரீட் வால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் என்னன்னா இது ரெண் இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு ஏ கிடைச்சிடும் அப்படின்ற கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டோன்னு வைங்களேன் நமக்கு இந்த கொஷினே வந்து முடிஞ்சிடும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் எதுவா இருந்தாலும் டயக்ராம் வரைங்க டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இதை மாதிரி பிரிச்சு எழுதுங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்போ இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணிருக்கு பை போட்டிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா போட்டு ஒன்று ஒன்றா வந்து சால்வ் பண்ணி ஏரி ஏ வேல்யூ வந்து ரெண்டு வேல்யூவாக வருது ஆனால் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கூடாது அதனால பாசிட்டிவ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரியா இதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டெப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் பண்ணால் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா கேன்சல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ ஏ வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அமெல்லாம் ஒன்றா எழுதியிருக்காங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இங்கே டூ ஹண்ட்ரடை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கா ஸோ இதை எப்படி பிரித்து எழுதியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஏ அப்படின்னு பிரித்து எழுதி நமக்கு இந்த ஃபேக்டரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது மெயின்ஸ் கொஷின் ப்ரிலன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பயப்படாதீங்க மெயின்ஸுக்கு படிக்கிறவங்க கான்செப்ட் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இதுதான் ஃபார்மேட்டுன்ட்டு அது மட்டும் புரியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சோ சால்விங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா இதில் எல்லா ஸ்டெப்பும் சால்வ் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மூணு வடிவம் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ஓகேவா சதுரம் செவ்வகம் வட்டம் பார்த்துருக்கோம் வட்டம்லேயே வந்து நம்ம அரை வட்டம் கால் வட்டம் அப்புறம் செக்டார் இதுவும் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ட்ரையாங்கிள் ப்ரிலின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா இப்போ லாஸ்ட்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கூட ப்ரிலிம்ஸில் இந்த ஏரியாவில் இருந்தால் கொஷின் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தில் இருந்தால் வந்து நிறைய கொஷின் இருந்துச்சு ட்ரையாங்கிளில் நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது முக்கோணத்தில் ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஜென்ரலாக ட்ரையாங்கிள்னா இதான் வந்து நம்மளுடைய ட்ரையாங்கிள் இது நம்ம ட்ரையாங்கிளுடைய பேஸ் அடிப்பகுதி இது ஹைட் உயரம் சரியா ஏரியா என்னது இதுக்கு ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கெலாம் கான்செப்ட் சொல்லலையா மேம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்க்கிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால நம்ம அதில் கான்செப்ட்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தோம் இன்னும் மெயின்ஸ் கொஷின் இன்னும் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இருக்குது பின்னாடி வரும் அது சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை முடிச்சிடலான்றதுனால தான் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேணாம் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஓகேவா சர்க்கிள் வந்து நமக்கு மெயின்ஸில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ அதில் கான்செப்ட் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எதுலேருந்து வந்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரெக்டாங்குலர்லேயே கான்செப்ட் சின்ன சின்ன கான்செப்டாக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நம்ம சர்க்கிளுக்குள்ளே வந்தோம் ஏரியா எப்படி கொண்டு வரணும் பெருமீட்டர் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் வேறு எதுவும் இல்லை இது ஜென்ரலாக ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு என்னது இது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் சரியா இது பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை ஹைட்டு இதை ஹைபோட்டன் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க சைடு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கர்ணம் ஹைபோட்டன் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட ஏரியாவும் என்னது அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மூணாவது ட்ரையாங்கிள் பாருங்க என்னது ஐசோஸ்லஸ் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் ஆனால் ஐசோஸ்னஸ்னா ரெண்
சோ இதுவும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இன்னும் முடியல இதோட முக்கோணத்துடைய வகைகள் இன்னும் இருக்கு என்னதுன்னா ஸ்கேல் இன் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் என்னது அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னா எந்த பக்கமுமே வந்து ஒன்று போல இருக்காது மூணு பக்கமும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் சமமா இருக்காது ஏ பிசி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதோட ஏரியா என்னன்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ன்ற ஒரு பேராமீட்டர் கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த அசம பக்க முக்கோணத்துடைய ஏரியா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா ஐசோஸ்லஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் எனது போன வாட்டி பார்த்தது சம பக்க செங்கோண முக்கோணம் பார்த்தோம் இது வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம் தான் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதுல என்னன்னா நமக்கு ரெண்டு சைடு வந்து சேமா இருக்கும் சரியா ஏ ஏ இது மாதிரி ரெண்டு சைடு சேமா இருக்கும் மூணாவது சைடு வேற மாதிரி இருக்கும் இதோட ஏரியா வந்து ஹை டூ ஏரியாவும் சாரி ஹை டூ சைடும் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஹெச் இன் டூ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் இது கூட பெருமீட்டர் ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே ஆகும் சரியா வேற எதுக்கும் பெருமீட்டர் வேணாமா மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இது எடுத்துக்காங்கன்னா அசம் பக்கம் முக்கோணத்துக்கு இதுக்கு பெருமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அப்படின்னு போட்டுருவோமா இப்போ இதே எடுத்துக்காங்க ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்களோட பெருமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ ஏன்னு எழுதிடுவோமா ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ த்ரீ ஏ அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ஸோ இதோடது கேட்டாங்க அப்படின்னா பி பிளஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வச்சு போட்டுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு கொஸ்டின் ஏரியாவில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த பெருமீட்டர் வச்சு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதனால இந்த பெருமீட்டர் ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே ஆகணும் ஸ்கொயர் ரூட்லாம் இருந்து இருக்கும் பட் ஆனால் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ள போகலாம் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் பார்த்து பயப்படுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க இங்க பாருங்க ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அடிப்பக்கம்னா பேஸ் ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உயரம்னா ஹெச் பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனில் அதன் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ டேட்டாவா எழுதிக்கோங்க நம்மளுடைய பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸ்ட்ரைட்டா சப்ஜூட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இல்லை இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணா சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுலாமா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அன் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் பெருமீட்டர் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்லாம் எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதோட பெருமீட்ரு என்ன இப்போ கூட சொன்னோம் த்ரீ ஏ அதுதான் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஏ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்துருமா சரியா இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஃபார்ம்ல என்னது ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்றோம்னா தேர்ட்டி இங்க தேர்ட்டி சரியா இங்க டூ போட்டு பண்றது போல ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணிட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை இப்ப இங்க என்ன ஒரு த்ரீ த்ரீ சார் நைனா நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்க ரூட் த்ரீயோடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ரூட் த்ரீ வேல்யூ என்னது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு வரும் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் சரியா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது ரீசெண்டா கேட்டது கேல்குலேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது மட்டும் பாத்துக்கணும் ஆஹ் கேல்குலேஷன் டைம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா சோ ரெண்டு இதுக்கு அப்புறம் புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு நைன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒன் ஒன்னா பண்ணுங்க பார்ப்போம் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பாயிண்ட் இங்கே ஒன் வரும் ஸோ த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் திரும்ப டூ பேலன்ஸ் இருக்குமா செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இங்கே டூ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மிச்ச பேலன்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் நைன் ஒன் நைன் சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு அவ்வளோதான் சரியா நீங்க டெசிமல் பார்த்து பயப்படுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அன் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் சைடு
பேஸ் வந்து ஃபோர் டைம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்து தான் நம்ம ரேஷியோ எழுதிடலாமா ஸோ பி இஸ் டு ஹெச் என்னன்னு எழுதலாம் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அடுத்து பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஏரியா வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த பேஸ் பேஸ் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த பி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இது ஃபோர் எக்ஸ் இதை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏரியாவுக்கு நம்ம என்ன என்ன எழுதுவோம் ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டுன்னு எழுதுவோம் பேஸ் தான் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஹைட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் டூவில் கேன்சல் ஆகும் இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா எக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடுமா இங்கே நமக்கு பேஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு இஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அன் ஐசோஸ்லஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ மீட்டர் தென் த ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க பட் கான்செப்டுவலாக எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லிடுறேன் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிளுடைய என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா பார்க்கலன்னா இங்கே பாருங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ரூட் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோமா அந்த ஃபார்முலா தான் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ரூட் டூ அப்படின்னு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே நமக்கு பெருமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபார்மேட் ஒன்னாக இருக்கா இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இருக்கு டூ ஏ இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஏ த்ரீ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருதா ஸோ இப்போ சைடு கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு என்னது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தான் வேணும் ஐசோஸ்லஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா என்னது ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ என்ன வரும் ஏ வந்து த்ரீ ஸோ நைன் பை டூ தான் வந்து ஆன்சர் சரியா ஸோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் நம்பர் டென்னு போட்டிருந்தேன் அதுக்கான கொஷினையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஹாஃப் ஆஃப் அ ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வேர்டிசஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இது வந்து ஃபார்முலாவாக நம்ம படித்தா கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணலாம் கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸ் கம ஒய்யை எழுதுங்களேன் கொடுத்த ஆர்டரில் எழுதுங்க ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்து ஒன் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திரும்ப ஃபஸ்ட் எழுதுனதை இங்கே கீழே எழுதுங்க எழுதிட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி டவுன் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க சரியா ஸோ டவுன் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ப்ளஸ் நைன் இது வந்து ஒன் இன்டு ஒன் திரும்ப ஒன் அப்படின்னு வரும் டவுன் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் ம ப்ளஸ் பண்ணிட்டோமா மைனஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அப் ப்ராடக்ட் அப் ப்ராடக்ட் என்னது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே என்னது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருமா இது டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா நமக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரும் சரியா இதுதான் நம்மளுடைய ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா டவுன் ப்ராடக்ட் மைனஸ் அப் ப்ராடக்ட் பை டூ அப்படின்னு போகணும் இந்த டவுன் ப்ராடக்ட் அப் ப்ராடக்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்கள அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அல்ஜி பிரேக் தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் சரியா ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் க எடுத்துக்காம பண்ணக்கூடாது இப்போ நமக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க டென்னு லெவன் ஆகிடுமா இங்கே என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் லெவன் மைனஸ் செவன் என்ன வரும் ஃபோர் பை டூனு வரும் ஸோ டூ தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் அப்படின்னு போடக்கூடாது என்னது ஃபோர் பை டூ டூ அப்படின்றது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிடைச்சிருக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஹாஃப் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டூனு கிடைச்சிருச்சு டூல ஹாஃப் என்னது டூ பை டூ ஒன் ஸோ இந்த கொஷின் கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்னு தான் கரெக்டு டூ பி வந்து தப்பு சரியா கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணணும் இதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு இஃப் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் 68 எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி
இப்போ இதை பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஸோ டிவைடட் பை டூ போட்டா நம்ம இங்க ஏ வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா இப்ப இங்க என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துருமா ஃபார்ட்டி டூ பிளஸ் செவன் ஏ இப்ப இது ரெண்டையும் பண்ணோம்னா டுவெண்டி எயிட் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செவன்டீன் வந்துடும் அப்புறம் எயிட்டி டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் எயிட்டி டூ ஆனா இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கா ஸோ இங்க பிளஸ் எயிட்டி டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஏ ஓகேவா டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் இங்க சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்ப இதை சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வருமா பிளஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்க செவன் ஏ மைனஸ் ஏ ஸோ பிளஸ் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைச்சிடும் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போடுவோமா இப்போ இது ரெண்டையும் டூவா இந்த டூவா வந்து நம்ம கேன்சல் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க என்ன வரும் சிக்ஸ்டி டூ பிளஸ் த்ரீ ஏ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி டூ இங்க வந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏன்னு வரும் ஏ ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் டூ சரியா பிளஸ்ஸா மைனஸான்றதையும் கரெக்டா நோட் பண்ணி ஆப்ஷன் பார்த்து எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் லார்ஜர் இன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்லையும் பாருங்களேன் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதுல எது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக போடுமா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாங்கிள் வித் பேஸ் டென் எயிட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் ஃபோரு ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிடும் சரியா ஸோ ஸ்பீடாக போடணும் இங்கே உட்காந்து ஃபார்முலாலாம் போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ த்ரீ சைடு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னது எஸ் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஸுக்கு பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா மூணு இதையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ டுவெல் தேர்ட்டின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை டூனா எஸ் என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்ப என்ன பண்ணா ரூட் ஆஃப் எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ பிப்டீன் மைனஸ் டுவெல் த்ரீ ஸோ எஸ் மைனஸ் பி பிப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் டென் இங்க என்னது தேர்ட்டீன் பிப்டீன் மைனஸ் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்துருமா ஸோ பிப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் போடணும் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டா என்ன வரும் சிக்ஸ் போடுங்க தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருமா நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் ரூட்டுக்குள்ள நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் மேலே இருக்க ஆப்ஷனில் இருக்கதா வந்து கரெக்டு ஒன்றும் பண்ணல எஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஏ இது பி இது சி எஸ் என்னது ஏ பிளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ அதுதான் ஃபிஃப்டின் வந்துச்சு அப்புறம் எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி ஃபார்முலா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் வேற எண்டும் பண்ணலை இங்கே ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் சைட்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ டென் இன்ட்டு டென் அப்படின்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ரூட் த்ரீக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ போட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தான் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ஆப்ஷனை விட இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் வரும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணிடுமா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹூ சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் த்ரீ மீட்டர் அண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ கொடுத்ததுலேயே நமக்கான ஆப்ஷன் எதில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் தான் இருக்காது ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த கொஷின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வில் ஃபார்ம் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஒரு சில சைடு வேல்யூ கொடுத்துட்டு எது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஹைபார்ட்டன் நியூஸ் கர்ணம் ஸ்கொயர் ஸோ பெரிய லென்த்து ஈக்குவல் டு பெரிய லென்த்து ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மிச்ச இருக்கிற ரெண்டு லென்த்த ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் புரியுதா இப்போ நான் இங்கே இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் இதை ஒய் இசட்னு வச்சுருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த பெரிய லென்த்தை ஸ்கொயர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுற வேல்யூ விட ஈக்குவலாக இருக்கணும
So 25, 25, 50. In the option that on the satisfy one of the one no la hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square or ma other than a check panel. Conomic hypotenuse the epim just the arco. So just the arco the square pente, mature to the square pani add panana either end them equal a varan. One the china, Adana la Matuna Namaka right angle triangle form panamudi. It a group one question. Sharia either on the 2017 like it a group one question. So in the Marie question cake with the chances. This is the difference. Which of the following is or R become possible for length of three sides of a triangle? Now, we have a condition right angle triangle. We have a form of condition. We have a triangle form of condition. This is the condition. Now, for example, first option is 9, 4, 4. So, this is the number of difference. In the number of add panangla, in our 13 difference la add panang. Add panna 13 abdin oro. So in the 13 one in the 4 avada persa arka. So option ruk. Next in the 4 plus 4, 8. In the 8 one the 9 avada persa arnuchna, either possible length of triangle irkra the kana viper. Ana abdi yill. So either one the triangle form panna de abdin ortho. Next to paranga 13, 14, 25 abdin kudrukang. Now, if you add 27, this number is greater. So, okay. Now, if you add 39, this number is greater. So, okay. Now, if you add 3, this number is greater. So, add 38. So, 14 is greater. So, this is the triangle form. 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 So, this is the this one is add 6 in, so this one is greater. Next, this one is add 8. 3 is greater, so this is possible. Triangle form is possible to form this side. Next, 8, 4, 3 is added. Now, this one is add 12, 3 is added. This one is add 7, but 8 is added. So, this one is added. That's it. So, second point to third point to triangle form. So, both of 2 and 3 can form a triangle. Option B is the correct answer. Right angle triangle is one condition. Triangle is formed under the inner condition. If you want to know this, this is a group 1 question. So, that's why you want to know this. Next, what do we see here? What do we see here? We have a circle in the rectangle. 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 Now, what do we see here? Next, what do we see here? There is an equilateral triangle. If we have a circle in the radius, we can inscribe it. So, we can ask that question. So, we can ask the area of the circle and the equilateral triangle. If I am confused, I will ask you a question. Let's talk about this concept. First, what do we have to do? This is an equilateral triangle. This is a side of A. Okay, here is a circle. This circle is a radius of R. Now, the second figure is where you are going to inscribe the circle in the circle. What is this? This is an equilateral triangle. This is A. This is the radius of the circle. This is R. In this two, what is the radius of the circle? Can you tell me about this? This circle is the radius of the circle. This circle is the radius of the circle. So, in this circle is the radius of the circle. In the equilateral triangle, there is a relation to you in a straight statement. What is the relation? We will see the derivation of the other one. What relation do you want to see? What relation is the radius R is equal to root 3 by 6 minus 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 3 by 6. सर रेडियस चिन्ना दा आर का, सो रेडियस चिन्ना दा वेरो ना कील ना हम पेरिये नंबर आला डिवाइड पना आला रेडियस चिन्ना दा वर, सो आदा दा इंगे पनीर को, इंगे अंदर रेडियस पेरसा आर को मा, सो कील ना चिन्ना नंबर आच्छी डिवाइड पना आला नमक रेडियस पेरसा वर, आदना आला रूट थ्री बाई थ्री इंटे ये, इं relationship is one of your questions. If you ask any questions, you will see in the next question. You can see what you are asking. Ratio of the areas of in-circle and circum-circle of an equilateral triangle is. In-circle is the equilateral triangle. Okay. 
ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் உட்பகுதியில் வரையப்படும் வட்டத்திற்கும் அதன் வெளிப்பகுதியில் வரையப்படும் வட்டத்திற்கும் இடையேயான பரப்பு விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிதான் கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் இன்சர்க்கிள் பை ஏரியா ஆஃப் அவுட் சைட்ல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க சர்க்கிள் இப்போ நமக்கு இன்சர்க்கிள் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோமா அவுட் சர்க்கிளுக்கும் அதே பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஆனா நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் தெரியணும் அதுக்குதான் காமனா இங்க என்ன சொல்லியிருந்தோம் இன் சர்க்கிள்ல ஆறுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரூட் த்ரீ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோமா அததான் இங்க போட போறோம் ரூட் த்ரீ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ இதுதான் நம்மளுடைய ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பை இப்ப கீழே போறப்ப என்ன போடுவோம் ரூட் த்ரீ பை த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பைன்னு வரும் ஸோ பை பை கேன்சல் ஆயிடும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப இதை பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் சாரி ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீன்னு வருமா டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை இப்போ இங்கே த்ரீ த்ரீ பை நைன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ மேலே இருக்க இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கும் கேட்பாங்க ஏரியா ஆஃப் இன் சர்க்கிள் பை ஏரியா ஆஃப் அவுட் சர்க்கிளுடைய விகிதம் ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்கலாம் சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேடியஸோடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ரேடியஸோடைய விகிதமே வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சரியா அதனால அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல இன்னொரு கொஷின் பாருங்களேன் ஏரியா ஆஃப் இன் சர்க்கிள் ஆஃப் அண்ட் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சைடு இஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளுடைய சைடு ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் இன் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் இன் சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுவோம் இங்க ஆறுக்கு என்ன போடுவோம் இன் சர்க்கிள்ல நமக்கு ரேடியஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ ரூட் த்ரீ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு போடுவோமா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ வந்து ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இன்டு ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் செவன் ஃபார்ட்டி டூவா ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்க ரூட் த்ரீக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை டுவெண்ட்டி டூ ரூட் த்ரீ ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு போட்டுருவோம் சரியா ஸோ இந்த கான்செப்டில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது வந்து இது நம்ம சர்க்கிள் முக்கோணம் எல்லாதையும் கலந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மெயின்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் சரியா இது வந்து நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் டென் மார்க்ஸ்க்கு கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமே இதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சரியா மைன்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்ல ரீட் பண்றவங்க தமிழ்ல ரீட் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்ல பண்றவங்க பண்ணுங்க ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் அ இன் சர்க்கிள் ஆஃப் அ ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் ஈச் சைட் ஆஃப் லென்த் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது வரைக்கும் நம்ம இன் சர்க்கிள் எதுக்குள்ள பார்த்தோம் ரெக்டாங்கிள்குள்ள சர்க்கிள் இருக்கிறத பார்த்தோம் ஈக்கலிட்டல் ட்ரையாங்கிள்குள்ள சர்க்கிள் இருக்கிறத பார்த்தோம் மெயின்ஸ் இல்லையா ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஹெக்ஸகன் அருங்கோணத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சர்க்கிளை வந்து கொண்டு வர போறோம் இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன் அருங்கோணம் ஹெக்ஸகன்னா சிக்ஸ் சைட்ஸா அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம் டயக்ராம் கிளாரிட்டியா இல்லை அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் டச் பண்ற மாதிரி இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் வந்து வரைஞ்சிருக்கோம் வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சிட்டு என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த இன் சர்க்கிள் அதுதான் வந்து நமக்கு இப்போ கேள்வியா இருக்கு இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த இன் சர்க்கிள் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு இதோட லென்த் தான் கொடுத்துட்டாங்க சைடோட லென்த் தான் வந்து கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த இது வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா இப்போ நம்ம சென்டர்ல இருந்து இப்படி பிரிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செக்டார் மாதிரி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த செக்டாரோடைய இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் மைய கோணம் எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லுங்களேன் இந்த சர்க்கிளோடைய மைய கோணம் டோட்டலா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுல இப்படி ஒரு பார்ட்டா வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது ஒரு சைடா வர்ற மாதிரி பிரிச்சிருக்கோம் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆறு சைடுக்கு இதை மாதிரி ஈக்குவலா பிரிக்கலாங்களா ஓகேவா ஆறு சைடுக்கு ஈக்குவலா நம்மளால பிரிக்க முடியும் அப்படி பிரிச்சோம் அப்படின்னா இதோட சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தான் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்ன்னு போட்டா சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கிடைச்சிருமா அதைதான் நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் இங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்ன்னு போடுறோம் நமக்கு
இந்த ஆறு தான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பாருங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டோம் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் மைய பகு மைய கோணம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து ஆங்கிள் ஏஓசி வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அததான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்ல பண்ணிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இது நைன்டி டிகிரின்னு தெரியும் நமக்கு வேணுன்றது இந்த ஆர் இந்த ஆர் வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஒரு ஆங்கிளும் இந்த ஒரு சைடும் தான் தெரியும் சோ டேன் தேர்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வருமா எதிர்பார்க்கங்கள் பை அடிப்பகுதி அடிப்பக்கம் வருமா எதிர்பக்கம் டேன் தேர்ட்டிக்கு எதிர்பக்கம் என்னது நாலு சரியா அடிப்பக்கம் என்ன வரும் ஆர் அப்படின்னு வந்துருமா டேன் தேர்ட்டி ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க நீங்க டிகிரி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் டேன் தேர்ட்டி ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்க ஃபோர் பை ஆறுன்னு இருந்தா ஆறு இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஆறு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபைனலா ஃபோர் ரூட் த்ரீன்னு வரும் ஸோ இங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு என்னது கேல்குலேட்டர் அலவுட் தானே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ போட்டோம்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடைச்சிடும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ எயிட் இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுடைய சொல்யூஷன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னன்றத கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சொல் இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு நம்ம ஏன் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி கான்செப்ட் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னோன்ட்டு சரியா ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு வாங்களேன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கார்டு ஆஃப் அ சர்க்கிள் சொல்லிட்டாங்க நமக்கு லென்த் ஆஃப் த கார்டு செக்டாருக்கு கேட்கல சர்க்கிளோடைய லென்த் ஆஃப் த கார்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ செக்டா இருக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம ஃபார்முலா இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா டூ பை ஆர் இன்ட்டு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டுருவோம் இங்க லென்த் ஆஃப் த கார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் வந்து பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம் பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க Subtending an angle of 144 degree at the center. Center ல என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி வந்து சப்டண்ட் ஆகுது அப்படி சப்டண்ட் ஆறப்போ இந்த கார்டுடைய இந்த ஆர்க்குடைய லென்த் தான் என்ன அப்படின்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு இங்க பாருங்க நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ரேடியஸ் பதினஞ்சு சென்டர்ல இருந்து எப்படி சப்டண்ட் ஆயிருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரிக்கு ஆயிருக்கு இதோடைய ஆர்க் லென்த் என்ன அதாவது இந்த ஏபி என்னன்றதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டினா இருக்கு சரியா ஏபி என்னன்றதுதான் கொஸ்டின் இப்ப என்னன்னா நமக்கு சப்டண்ட் அட் சென்டர்னு கொடுத்துட்டா இது பைசெக்ட் ஆகுமா ஓஎம் பைசெக்ட் ஆகும் இது டோட்டலா நமக்கு என்னது பதினஞ்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது நமக்கு டயமீட்டரும் கிடையாது ரேடியஸும் கிடையாது இதுதான் நம்மளுடைய டய ரேடியஸ் ஸோ பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பைசெக்ட் ஆகிறதுனால என்னது ஈக்குவலா பிரியும் ஸோ செவன்டி டூ செவன்டி டூனு பிரியும் இப்போ நமக்கு ஒரு சைடு தெரியும் ஒரு ஆங்கிள் தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஏபி தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ நமக்கு சைன் செவன்டி டூ போட்டாதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஏஎம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா சைன் போட்டனா என்னது வரும் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்யூஸ் எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அப்படின்னு வருமா ஸோ ஏஎம் பை ஏஓ அப்படின்னு போடலாம் சைன் செவன்டி டூ ஏஓ நமக்கு என்ன தெரியும் இதுதான் ரேடியா ஸோ பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ பிப்டீன் போடுவோம் இப்போ நமக்கு ஏஎம் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு சரியா இப்போ இது பைசெக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆங்கிள மட்டும் ஈக்குவலா ரெண்டா டிவைட் பண்ணாது இந்த லென்த்தையும் ஈக்குவலா ரெண்டா தான் டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஏபி வேணும்னா என்ன பண்ணா நம்ம ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் சரியா இங்க லென்த் ஆஃப் த கார்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு இந்த கார்டு லென்த் ஏபி தான் கேட்டிருக்காங்களே தவிர இந்த ஆர்க் லென்த் ஏபி கேட்கலாம் சரியா சோ அதோட நம்ம வந்து நிறுத்திக்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் இங்க நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஈக்குவலா இந்த மாதிரி நமக்கு ஆங்கிள் டிவைட் ஆகுதுன்றதும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஈக்குவலா சப்டண்ட் ஆகுறப்போ நமக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா டிவைட்
எங்க இருந்து டயக்னல்ல இருந்து இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் டயக்னல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்க இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் டயக்னல்ல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா இப்ப நம்ம ஸ்கொயரோடது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது டயக்னல் தானே சோ டயக்னல்னா என்ன வரும் எக்ஸ் இன்டூ ரூட் டூ ஏன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்னா ஹைபர் டென் யூஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் எல்லாம் போட்டோம்னா இங்க என்ன வரும் எக்ஸ் இன்டூ ரூட் டூ அப்படின்னு வந்துடும் இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஏன்னு அசியூம் பண்ணும் ஆனா ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கல் சொன்னதுனால இந்த ஏ என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் இன்டூ ரூட் டூவா இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கல் ஃபார்முலா என்னது ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா இங்க பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோமா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் டூவை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்கணும் இப்போ ரூட் டூ ஸ்கொயர்னா டூ அப்படின்னு வருமா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ டூனு வரும் இது ரெண்டாக கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் சரியா ஸோ என்ன ரேஷியோவில் வரும் இப்போ ரூட் த்ரீ இஸ் டூ டூ தான் வந்து நமக்கான ரேஷியோ கரெக்டாக போட்டிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கல் என்னது ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னு பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இங்கே நைன்டி டிகிரின்னு வருமா ஸோ இங்க வேல்யூ டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் சாரி ரூட் வராது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ டி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டி ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இதுல இருந்து இப்போ நமக்கு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கில் வர்றதுனால இந்த ஏ என்ன வந்துடும் எக்ஸ் இன்டு ரூட் டூ அப்படின்னு வந்துடும் அதை தான் இங்கே எக்ஸ் இன்டு ரூட் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸ் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் சரியா கேன்சல் பண்ணிட்டா ரூட் டூ ஸ்கொயர் டூனு வந்துடும் ஸோ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் ரூட் த்ரீ பை டூ தான் வந்து ரேஷியோ சரியா இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவல் கொஷின்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸில் கேட்குறாங்க மென்சுரேஷனில் கண்டிப்பாக நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டென் மார்க் மினிமம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க மென்சுரேஷனில் ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இப்போவே கான்செப்டோட சேர்த்து படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷேப்பு பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ராம்பஸ் சாய் சதுரம் பேர்லேயே அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா சதுரம் இருக்கும் அதை லைட்டாக சாய்க்க போகிறோம் அதுதான் நம்மளுடைய ராம்பஸ் சரியா சதுரம் சதுரத்தோடைய டயக்னல் இருந்து வர ஒரு ஷேப் தான் வந்து ராம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சாய் சதுரம் சதுரம் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் என்னது எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் சதுரத்துக்கும் சாய் சதுரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம சதுரத்தில் என்ன பார்த்தோம் டயக்னல் வந்து சமமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து டயக்னல் சமமாக இருக்காது D1, D2 ஒன் டி டூ அப்படின்னு வித்தியாசமான டயக்னல் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டயக்னலை வச்சு தான் நம்ம சாய் சதுரத்துடைய ஏரியா வந்து பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஏரியானாலே வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று வேணுமா இதுதான் நம்மளுடைய வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் இது நம்மளுடைய ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி டூ ஓகேவா இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாகவும் நம்மளால பார்க்கலாம் இல்லையா இங்கே ரெண்டு இங்கே ட்ரையாங்கிளாகவும் பார்க்கலாம் இல்லையா அதனால என்னன்னா ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ தான் வந்து நம்மளுடைய ஏரியா ஃபார்முலா ஓகேவா இதுதான் சாய் சதுரத்துடைய ஃபார்முலா சாய் சதுரத்துல இருந்து பிரிலிம்ஸ்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஸ்டின் அப்படின்றத பாக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் இஸ் ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏரியா வந்து ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டு லென்த் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயக்னல் டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு லென்த் ஆஃப் அதர் டயக்னல் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு சாய் சதுரத்துல ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஹாஃப் ஆஃப் ஒரு டயக்னல் இன்ட்டு இன்னொரு டயக்னலா ஒரு டயக்னால் டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு டயக்னால் தான் தெரியாது அதை டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா டி என்ன வரும் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் த
இந்த டயக்னல் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது ஏபி சிடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ சிடி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுல சாய் சதுரத்துல நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு என்ன அப்படின்னா டயக்னல் ஈக்குவல் இல்லதான் பட் ஆனா இந்த டயக்னல் வந்து இங்க கட் ஆகுது இல்லையா சோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவலா தான் கட் ஆகுது இப்போ இந்த லென்த் ஏபி வந்து எயிட்னு சொல்லிட்டாங்களா இப்போ இது வந்து பைசெக் பண்றது ஈக்குவலா தான் பைசெக் பண்ணுது ஸோ இது நாலு மீட்டர் இது நாலு மீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஈக்குவலா தான் பைசெக் பண்ணுது ஓகேவா இது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சா இந்த சம் வந்து இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ இது நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா இப்போ நமக்கு இது நாலுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இது அஞ்சு மீட்டர்னு தெரியும் இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னது இதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஓன்னு வச்சுக்கலாமா ஓடி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கர்ணம் ஸ்கொயர் இங்கே என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஓடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஓடி ஸ்கொயர் ஓடி வந்து த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நைனுன்னு வரும் திரும்ப ரூட் எடுப்போம் நைனுக்கு த்ரீ அப்படின்னு கிடைச்சிடும் நமக்கு த்ரீனு கிடைச்சது இந்த ஓடி தானே தவிர சிடி இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் இது த்ரீ மீட்டர்னா இதுவும் த்ரீ மீட்டர் ஸோ டயக்னால் என்னது சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சரியா இது குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் சாரி ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாடல் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஈச் சைட் ஆஃப் அ ராம்பஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சைடு ஏ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சரியா இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயக்னல் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த டயக்னல் ஃபார்ட்டி எயிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பாதியாக டிவைட் ஆகிறப்போ இது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு டயக்னல் கேட்கல ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இன்னொரு டயக்னல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஏரியா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இன்னொரு டயக்னல் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இது ஓஎக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஓஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருமா இங்கே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் சரியா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் என்ன வரும் இப்போ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஈஸியாக ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஃபோர்னு எழுதணும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றத இங்கே ஒரு இது விட்டுட்டு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு போடணுமா ஸோ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருமா ஸோ ஓஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓஎக்ஸ் வந்து டென்னு வரும் இப்போ டோட்டலாக இந்த டயக்னல் எவ்வளோ வந்துடும் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது டயக்னால் தான் இப்போ என்ன பண்ணும் திரும்ப ரோம்பஸோட ஏரியா ஹாஃப் இன்ட்டு ஒரு டயக்னல் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இன்னொரு டயக்னால் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் டென் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி புரியுதா என்ன பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணி ஓஎக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சதில் ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டின்னு போகிறோம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்திருக்கு திரும்ப இதை டூ டேபிளில் மைனஸ் பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட்னு வரும் திரும்ப இந்த ஜீரோவாக அப்படியே சேர்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் சரியா ராம்பஸ் இவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பேரலல்லோ கிராம் இணைகரம் ஓகேவா ராம்பஸ் சாய் சதுரம் என்ன சொன்னோம் சதுரத்தை லைட்டாக சாட்சா அது தான் நம்ம வந்து ராம்பஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அது ராம்பஸ்க்கும் சதுரத்துக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இது என்ன அப்படின்னா செவ்வகம் அதாவது ரெக்டாங்கிளில் நம்ம ஸ்லாண்டிங்காக லைட்டாக சாச்சோன்னா அதுதான் நம்மளுடைய பேரலல்லோ கிராம் இது நம்ம ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் எப்படி இருக்கும்னா இதுலேயும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஏஏன்னு வச்சுக்கலாம் இது பிபின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா பேரலல் சைட்ஸ் ஓகேவா பேரலல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னா
இரு இணை கோடுகளின் செங்குத்து உயரம் அப்படின்னு சொல்லி ஹெச் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு நமக்கு பேஸும் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரைட் கொஷின் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க பேரலோகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால நம்ம ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் அ பேரலோகிராம் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏரியா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க பேஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹைட் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த கொஷின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் வந்து நமக்கு பேரலோகிராமில் வந்து கொடுப்பாங்க சரியா இங்கே என்னது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் இன் பேரலோகிராம் எது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போ நமக்கு பேரலோகிராம் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஆப்போசிட் சைட்ஸ்னா எதிர் எதிர் பக்கங்கள் பேரலாக தானே இருக்கு அப்போ இது வந்து ட்ரூ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அது ஆன்சர் கிடையாது ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் தான் ஸோ இதுவும் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெக்டாங்கிளையே வந்து டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல் கிடையாது சரியா நம்ம வந்து ஸ்கொயரில் மட்டும் தான் டயக்னல் ஈக்குவலாக வரும் அப்படி இருக்கப்போ இங்கே எப்படி நமக்கு பேரலோகிராமில் டயக்னல் ஈக்குவல்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் ஓகேவா டயக்னல் ஈக்குவல் கிடையாது ஆனால் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அதாவது ஈக்குவலாக இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் டயக்னல் அப்படின்னா இப்போ இதோட டயக்னலோட லென்த் இருபது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ இது பத்து சென்டிமீட்டர் இது பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஈக்குவலாக தான் பைசெக் பண்ணுமே தவிர அன்ஈக்குவலாக இருக்காது அது தான் சொல்லியிருக்காங்க அது ரெக்டாங்குளோடைய நேச்சரும் அதான் பேரலோகிராமோடைய நேச்சரும் அதே தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் ஹூ சைட் இஸ் செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் ராம்பஸ்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைடு செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ராம்பஸ்னாலே நமக்கு என்னது டயக்னல் வச்சு மட்டும் தான் ஃபார்முலா தெரியும் டயக்னல் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே ஹைட்டும் என்னது பேஸும் கொடுத்துருக்கிறத பார்த்தா நமக்கு பேரலோகிராமுன்னு தெரியுது ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது பேரலோகிராம் ஒரு ராம்பஸ் அப்படின்னு தெரியுது இணைக்கரம் வந்து சாய் சதுரம் என்றும் கூறலாம் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே தெரியுதா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியாவை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டலாம் செவன்டீன் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டலாம் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ ஒன் எயிட் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னது தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எங்கே இருக்கோ ஆப்ஷன் சி இதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த வடிவம் அல்லது அடுத்த ஷேப்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் என்னென்னா இது நம்மளுடைய இணைக்கரம் பேரலோகிராம் சரியா இந்த பேரலோகிராமுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருந்தோம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோமா இப்போ இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறத நாலு சைடும் ஈக்குவல் ஆக்குறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் நாலு சைடும் ஈக்குவல் ஆக்குறோன்னா நம்மளுடைய பேரலோகிராம் என்ன ஆகும் இணைகரம் என்னவாகும் நாலு பக்கங்களையும் ஒன்று போல ஆக்குனா என்ன ஆகும் சாய் சதுரமாக மாறிடுமா ராம்பஸாக மாறிடுமா யோசிங்க நல்லா யோசிங்க இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோர் சைட்ஸையும் ஈக்குவல் ஆக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி இருக்கு ரெண்டு சைடு ஆப்போசிட் சைடு தான் ஈக்குவலாக இருக்கு இந்த ஃபோர் சைடே ஈக்குவல் ஆக்குனா நமக்கு சாய் சதுரம் ஆகிடும் சரியா அதை மாதிரி நாலு ஆங்கிளை ஈக்குவல் ஆக்குறோம் நமக்கு பேரலோகிராமில் என்னது டூ ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஈக்குவல் இப்போ நாலு ஆங்கிளை நம்ம ஈக்குவல் ஆக்குறோம் அப்படின்னா நாலு ஆங்கிளை ஈக்குவல் ஆக்குறோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக இல்லாமல் செங்குத்தா ஆயிடுமா செங்குத்தா இந்த மாதிரி ஆயிடுமா ஸோ இந்த மாதிரி செங்குத்தா ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நமக்கு ரெக்டாங்கிளா மாறிடும் நான் சொல்றத எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய பேரலோகிராம் சரியா இங்க என்னது சைடு இது வேற சைடா இருக்கு இது வேற சைடா இருக்கு ரெண்டு சைடு மட்டும் தான் நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இதை இப்ப நாலு சைடையும் நம்ம ஈக்குவல் ஆக்குறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரே ஷேப்ல வந்துமா அது என்ன ஆகும் ரொம்பஸா மாறிடும் இப்போ நாலு ஆங்குல ஈக்குவல் ஆக்க போறோம் இதுதான் நம்மளுடைய பேரலோகிராம் இதை நாலு ஆங்குல ஈக்குவல் ஆக்கணும்னா இப்படி ஆயிடுமா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ரெக்டாங்குலாக மாறிடுச்சு சரியா இப்போ நாலு சைடு ப்ளஸ் நாலு ஆங்கிளையும் நம்
என்ன வடிவம் உருவாகும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் இல்ல சாய் சதுரம் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கேட்கலாம் சோ இதையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஷேப்குள்ள போலாம் என்னன்னா ட்ரபீசியம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகாதீங்க இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஷேப் தான் ட்ரபீசியம் குவாடிலேட்டர் இது மட்டும்தான் சிம்பிளா நம்ம முடிச்சிடலாம் ட்ரபீசியம் பாருங்களேன் இதான் வந்து நம்மளுடைய ட்ரபீசியம் இங்க என்னன்னா பேரலோகிராம்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சா ஓகேவா ஹைட்டா இருந்துச்சு இங்க ஹைட் அப்படியே தான் இருக்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து வேரி ஆகுது ஓகேவா ஹைட் சேமா இருக்கு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வேரி ஆகுது இப்ப என்ன பண்ணும் ஹைட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணும் ஒரு வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் இங்க வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஹெச்ன் இருக்கு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆவரேஜ் எடுக்க போறோம் அதாவது ஏ பிளஸ் பி பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவரேஜ் எடுக்க போறோம் ஓகேவா இதைதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்காங்க இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அதை தாண்டி எதுவுமே வராது ஓகேவா மெயின்ஸில் ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம் ஒன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தாங்க இப் பேரலல் சைட்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பேரலல் சைட்ஸ் இங்கே ஏ இஸ் டு பியா இதை என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இதை என்ன கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டு ஸ்மாலர் ஆஃப் த பேரலல் சைட்ஸ் அதாவது ஏ தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஏரியா ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஏரியா ஒன் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு ஹெச் என்னது சிக்ஸ்டீனு இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி இப்போ நமக்கு ஏ பிளஸ் பி ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாங்களா ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருமா இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் டூ டேபிளில் எயிட் அப்படின்னு ஆகும் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டின்னு வரும் இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் என்ன வரும் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் நமக்கு ஸ்மாலர் சைட் தானே வேணும் அப்போ என்னது டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸ்மாலர் ஆஃப் த பேரலல் சைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லக் இருந்துச்சு அப்படின்னா மெயின்ஸில் சிம்பிள் கொஷினும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஃபைனல் ஷேப் குவாடிலேட்டர் நார்க்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ட்ரபீசியமில் எப்படி இருந்துச்சு நம்மளுடைய வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஹெச்னு இருந்துச்சு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு சரியா இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டயக்னலாக எடுத்துக்க போகிறோம் நம்மளுடைய ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இங்கே மாறுது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எப்பயும் போல வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் மாறிச்சுன்னா அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்துருவோம் ஸோ டயக்னல் டிஸ்டன்ஸ் டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ பை டூ போட்டோம்னா நம்மளுடைய குவாடிலேட்டர் கிடச்சிடும் குவாடிலேட்டரில் நாலு சைடும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது நான்கு பக்கங்களும் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் எந்த பக்கமுமே வந்து குவாடிலேட்டரில் ஈக்குவலாக இருக்காது சரியா இதுதான் நம்மளுடைய ஏரியா ஃபார்முலா ட்ரபீசியமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கம் இரு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரியா இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சைடு பேரலாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கும் ஆனால் ஈக்குவலாக இருக்காது ட்ரபீசியமில் குவாடிலேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பக்கங்களுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது சரியா இதுதான் வந்து குவாடிலேட்டர் பற்றி இதில் ஒரு சின்ன சம் மட்டும் பார்த்துடலாம் மற்றபடி வந்து இதில் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க இதுவும் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட கஷின் தான் இங்கே பாருங்களேன் பிளாட் ஆஃப் அ லேண்ட் இஸ் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் குவாடிலேட்டர் வேறு ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயக்னல் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டயக்னல் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் டூ ஓர்டிசஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் திஸ் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த டயக்னல் இந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் வந்து எய்தர் சைட் ஆஃப் த டயக்னல் வந்து எங்கேருந்து 50 மீட்டர் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சைடு எய்தர் சைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ இதை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க ஏரியா என்னது டயக்னல் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தானே கொடுத்துருந்தாங்க வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 
இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஷேடட் போர்ஷன்னா இது ஃபுல்லாவே வந்து ஷேட் ஆயிருக்கல இதோடைய பெரிமீட்டர் இப்போ பெரிமீட்டர் வேணும்னா என்னது ஃபர்ஸ்ட் இதோட பெரிமீட்டர் வேணும் இது வந்து ரெக்டாங்கிளா ஸோ இதோட பெரிமீட்டர் என்ன வரும் ட்வைஸ் ஆஃப் எல் பிளஸ் பி அப்படின்னு எழுதிடலாங்களா பிளஸ் இப்போ இதோடது வேணும் பெரிமீட்டர் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு பாதி சர்க்கிளையும் ஒன்று சேர்த்தா நமக்கு சர்க்கிள் ஆகிடுமா ஸோ இங்கே பெரிமீட்டர் என்ன வரும் டூ பை ஆர் அப்படின்னு போட்டுலாம் இங்கே நமக்கு ரேடியஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் என்ன வரும் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சரியா இதுதான் நம்மளுடைய பெரிமீட்டருடைய வேல்யூ இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வருமா இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சம்திங் வரும் ஏன்னா டுவெல் ப்ளஸ் தானே போட போகிறோம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ சின்ன வேல்யூ வராது ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் தான் வரும் இது நம்மளுடைய பெரிமீட்டர் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ அடுத்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏரியானா உள்ளே இருக்கிற இதுதானே வேணும் ஸோ இது என்னது இதோட ஏரியா ஃபோர் இன்ட்டு டூ அந்த ரெக்டாங்குளரோட ஏரியா என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இது என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் என்னது நமக்கு ஒன் அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா இது உள்ளே இருக்கு இது உள்ளே இருக்கு ஸோ ரெண்டு செமி சர்க்கிளும் சேர்ந்து சர்க்கிள் ஆகிடும் அதனால பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு வரும் ஸோ எல்சிஎம் எடுங்க உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த கொஷினுக்கு கிடச்சிரும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கம்பைண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஆப்ஷனில் பாருங்களேன் ஒன்று ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா ஏரியா கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு தெரியல இப்போ இங்கே பாருங்கள் சைடு ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெரிமீட்டரே பண்ணுவோமே அதான் ஈஸியானது இல்லையா ஸோ பெரிமீட்டர் இதுக்கு வேணும்னா த்ரீ ஃபோர் வந்துருமா ஃபோரு எயிட்டு டுவெல் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து இதுக்கு பெரிமீட்டர் வேணும் அப்படின்னா இது ஈக்குவல் ஏற்றால் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஃபோரு ஃபோர் தான் அடுத்து எயிட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ கொடுத்தது எதுவுமே வந்து பெரிமீட்டர் கிடையாது ஸோ இந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது ஏரியானா உள்ளே இருக்கிற ஏரியா தானே வரும் ஸோ ஸ்கொயருக்கு ஏரியானது ஏ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இங்கே ஈக்குவல் ஏற்றால் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடச்சி சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த கம்பைண்ட் ஃபிகர் சேம் போன வாட்டிக்குள்ள தான் பட் ஆனால் இங்கே செமி சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க இந்த ஹோம் ஒர்க் சம்கான பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறமா அப்லோட் ஆகும் அதுவும் செக் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வேஸ்ட் டாபிக் தான் நமக்கு மெயின்ஸில் வேணுன்றதுனால நம்ம கான்செப்டும் பார்த்தோம் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா கான்செப்டும் கொடுத்துட்டோம் சரியா கம்பைண்ட் ஃபிகர் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து கேட்டதே இல்லை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால மட்டும்தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு மெயின் ஏரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்க்கிள் ப்ளஸ் வந்து முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டும் ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கு மெயின்ஸுக்கும் சரி ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் சரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இன்னும் நோக்க மேப் யாராவது டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நோக்க மேப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கிளா